দেখুন সে ডাকায় জন্ম নিয়েছিল এটা বললে সে ডাকায় জন্ম নিয়েছিল এ কথাটা যদি আমরা বলি তখন আমরা বলি হি ওয়াজ বন ইন ঢাকা আবার সে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেছিল এটা বললে বলা উচিত ছিল এই নিয়ম অনুযায়ী হি ওয়াজ ডাইড ইন ঢাকা কিন্তু এই বাক্যটা ঠিক নয় এই বাক্যটা কেন ঠিক নয় এবং এর সঠিক ইংরেজিটা কি সেটাই আমরা এখন একটু দেখার চেষ্টা করব অফিস আদালত মানে আদালতে গিয়ে বিচার কার হবে তার এই সে হচ্ছে আমাদের নাকি সে মারা গেছে এই কিল্ড মানে কি সে হত্যা করেছিল এটার মানে তো খুব সহজে একদম ছোট বাচ্চাও জানে সে হত্যা করেছিল আচ্ছা এবার যদি বলা তাকে হত্যা করা করা হয়েছিল এবার কি বললাম তাকে হত্যা করা হয়েছিল এবার কি এই যে লোকটা সে কি বেঁচে আছে না মারা গেছে কোন ইংরেজি শব্দের শুরুতে যদি কে এবং এন থাকে কে এবং এন থাকলে কে এর উচ্চারণটা হয় না যেমন কে এন আই এফি এটা হচ্ছে নাইফ মানে হচ্ছে ছুরি এখানে কে নাইফ বলা যায় না এটাকে বলতে হয় নাইফ মানে ছুরি গুড ইভিনিং মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আপনারা জানেন যে একুশ দিনে ইংরেজি শেখার যে টাস্ক আমরা নিয়েছি হাতে তার আজকে ডে হচ্ছে ডে হচ্ছে এইট এবং আজকে আমরা শিখতে চলেছি এই রকম কিছু বাক্য যেগুলো আমাদের রেগুলার কনভার্সেশনে ইউজ করা হয় যেমন আমরা বলি যে তিনি আমার পরিচিত এখন এই বাক্যটা আমরা কিভাবে তৈরি করব এগুলো খুবই সহজ খুব কিছু সহজ পদ্ধতিতে আমরা কিন্তু এগুলো তৈরি করতে পারবো বা আমরা আরও বলতে পারি যে আমি আমাকে ডাকা হয়েছিল তাকে হত্যা করা হয়েছিল এই কথাগুলো কিভাবে আমরা বলবো আজকে আমরা সেটাই আলোচনা করব তার আগে আসুন আমরা কি কি শিখেছি আমরা একটু জাস্ট এক মিনিটে আমরা রেকেপ দিয়ে নিই আমরা এর আগে শিখেছি যেমন আমি তাকে চিনি আমি তাকে চিনি না আমি কি তাকে চিনি কেন আমি তাকে চিনি না বা কেন আমি তাকে চিনতে পারছি না বা তুমি তাকে চেনো কত এরকম আজকে আমরা শিখব যে সে আমার পরিচিত দেখুন আমি তাকে চিনি আর সে আমার পরিচিত এই কথাগুলো কিভাবে বলতে হয় বা আমি বলবো যে হ্যাঁ তাকে তাকে আমার পছন্দ হয়েছিল আমি তাকে পছন্দ করি আর এরকম বললাম যে তাকে পছন্দ করা হয় পছন্দ করতাম এই বাক্যগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করব সেই আলোচনায় আমরা আজকে আপনাদের সাথে করব আসলে একদম সহজভাবে আমরা দেখার চেষ্টা করি এটাকে জটিল করা যাবে না এবং খুবই সহজভাবে এরকম হাজার হাজার সেনেন্স আমরা তৈরি করতে পারবো আজকের পরে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে বিষয় যেমন আমরা বললাম যে আমি তাকে চিনি আমি তাকে চিনি এই চিনি কিন্তু সুগার না বাংলা বানানটা অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না কি হয় আমি তাকে চিনি মানে তিনি আমার নিকট পরিচিত আর কি এখন হচ্ছে আমি তাকে চিনি তাহলে দেখেন তো কি হয় সেটা হচ্ছে আমি ইংরেজি আমরা সবাই জানি আমরা যারা ইতিপূর্বে আমাদের লেসনগুলো নিয়েছি আই তো এখানে হচ্ছে বার হচ্ছে এটা আমি তাকে চিনি যারা ইংরেজি হচ্ছে নৌ কে এন ও ডাব্লিউ নৌ আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিতে চাই আমরা যারা একদম বিজ্ঞানার্স তাদের জন্য যারা ইংরেজি পারি তারা বিরক্ত হবেন না কাইন্ডলি আমি প্রতিদিন বলি এই যে কে এন ও ডাব্লিউ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নৌ এটা হচ্ছে নৌ কে এন ও ডাব্লিউ কিন্তু এটা এটা কেন এরকম হলো এটা তো আপনার হতে পারতো কে এন ও ডাব্লিউ কেন এরকম কিছু একটা হতে পারতো মনে রাখবেন কোনো ইংরেজি শব্দের শুরুতে যদি কে এবং এন থাকে কে এবং এন থাকলে কে এর উচ্চারণটা হয় না যেমন কে এন আই এফি এটা হচ্ছে নাইফ মানে হচ্ছে ছুরি এখানে কে নাইফ বলা যায় না এটাকে বলতে হয় নাইফ মানে ছুরি তারপরে দেখুন আমরা আরো বলি হচ্ছে আপনার নাইট নাইট এই যে কে এন আই জি এস টি নাইট এটা কিন্তু আমরা কলকাতা নাইট রাইডার্স কলকাতা নাইট রাইডার্স এর যে তাদের যে নাম আছে দলের দলের নামের স্পেলিং এর মধ্যে এই নাইট কথাটা পাই নাইট এই নাইট মানে হচ্ছে যুদ্ধা এই নাইট মানে হচ্ছে যুদ্ধা এই দেখেন এখানে কিন্তু কে এন আছে তো কেটা বাদ তারপরে আরো কিছু শব্দ আছে যেমন আমরা বলি নলেজ কে এন ও ডাব্লিউ এল ই ডি জি ই নলেজ এই কে এবং এন থাকার কারণে এই কে এর উচ্চারণটা কিন্তু এখানে হচ্ছে না কে এবং এন থাকার কারণে এই কে এর উচ্চারণ হচ্ছে না কিন্তু লিখার সময় বলতে হবে তো এই হচ্ছে বিষয়টা নলেজ মানে হচ্ছে জ্ঞান ওকে তো এটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি কেন আমি ইংরেজি হচ্ছে আই আর চেনার ইংরেজি হচ্ছে নো কে এন ও ডাব্লিউ এটার উচ্চারণটা যদি একটু পিকিউলার মনে হচ্ছে আই নো তাকে ইংরেজি হচ্ছে হিম আই নো হিম আই নো হিম আমি তাকে চিনি এবার আমরা আজকে যেটা শিখবো এখন দেখেন আমরা যদি অতীতের কথাগুলো যদি আলোচনা করি যে আমরা ইতিপূর্বে আমাদের যে ডে সেভেন পর্যন্ত আমরা যা শিখেছি তাহলে হবে যে আমি তাকে চিনি এবার আমরা লিখতে পারলাম এবার আমি তাকে চিনি না তাহলে হবে আই ডোন্ট নো হিম আই 
এখানে কি এমিজ আর ওয়াজগার আছে বলেন তো আমাকে এখানে কি এমিজ আর ওয়াজগার থাকলে আমরা জানি কোন বাক্যকে নাবুদক করতে গেলে এমিজ আরের পরে নট ইউজ করতে হবে এখানে আছে কিনা এমিজ আর আছে এমিজ আর নাই তাহলে তো এমিজ আর দেয়া যাবে না শেল শুড উইল উড আছে নাই হ্যাভেস হ্যাড আছে নাই তাহলে কি করতে হবে ডু ডাস ডিগ্রি দেবে এখানে যদি ভার্ব ওয়ান থাকে তাহলে ডু আই ডি নট নো হিম আমি তাকে চিনি না আই নো হিম আর আই ডোন্ট নো হিম তারপরে এটাকে যদি আপনি প্রশ্নবোধক বানাতে চান প্রশ্নবোধক প্রশ্ন না প্রশ্নবোধক আমি সরি আমার মুখ দিয়ে শুধু প্রশ্ন চলে আসে আসলে হচ্ছে আমরা সম্ভবত প্রশ্ন রাইট প্রশ্ন তাহলে এই ডুটা সামনে আসবে ডু আই নো হিম আমি কি তাকে চিনি ডু আই নো হিম আমি কি তাকে চিনি ডুটা সামনে চলে আসবে এই রকম ভাবে কিন্তু আমরা পাঁচ ভাবে বাক্য নিয়ে নো হিম তাকে তুমি জানো যেমন আমি আপনাকে বললাম যে আমি আপনাকে একটা আদেশ বা অর্ডারের মতো করে বললাম যে তোমার তুমি তাকে চেনো নো হিম মানে আমি আপনাকে জানতে বলছি তার সম্পর্কে জানতে বলা হচ্ছে যেমন ইংরেজিতে একটা সেন্টেন্স আছে না নো দাই সেলফ নিজেকে জানুন নিজেকে জানুন এটা হচ্ছে ইম্পারেটি কে এন ও ডাবিউ নো দাই সেলফ নো দাই সেলফ নিজেকে জানুন এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এইরকম ভাবে কিন্তু আমরা একটা বাক্যকে কিভাবে হাবুদক কিভাবে না বুদক নেগেটিভ এবং কিভাবে ইনসোগেটিভ মানে প্রশ্ন প্রশ্নবোধক বাক্য করা যায় এবং কিভাবে এটাকে ইম্পারেটিভ বানাইতে হয় এই আলোচনাগুলো আমাদের ডে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ বেপি আমরা করেছি ইভেন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড কিভাবে তৈরি করতে যেমন হোয়াই ইউ নো হিম কেন তুমি তাকে চিনো হোয়াই ডোন্ট ইউ নো হিম কেন তুমি তাকে চেনো না এরকম কিন্তু আপনি এটাকে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডও ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেনও তৈরি করতে পারবেন এগুলোই ছিল আমাদের প্রথম লেসনগুলো আজকে আমরা দেখব যে আমি তাকে চিনি সেটা তো আমরা এইমাত্র দেখলাম আই নো হিম যদি এই বাক্য কিভাবে আই নো হিম হলো এটা বুঝতে অসুবিধা হয় কাইন্ডলি প্লিজ আপনি আমার ডে ওয়ানের আলোচনাটা একটু দেখে আসবেন কাইন্ডলি এবার আজকে আমরা শিখব যে সে আমার পরিচিত সে আমার পরিচিত একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন রুবেল ভাই আচ্ছা আমি তাকে চিনি আর সে আমার পরিচিত এই বাংলা দুটো বাক্যের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে অর্থগতভাবে আমি তাকে চিনি আর সে আমার পরিচিত কথা কি একইও দাঁড়াচ্ছে না অর্থটা না কোনো ভিন্নতা খুঁজে পাচ্ছেন আপনি একই তো আচ্ছা আপনাকে কথা বলতে হবে সে আমার পরিচিত আর আমি তাকে চিনি এই একই অর্থ কিন্তু দুইটার একই দাঁড়াচ্ছে তো বাংলায় আপনি যেমন বলেন আমি তাকে চিনি আবার বলেন সে আমার পরিচিত একই হলো তো ইংরেজিতেও তো এই কথাকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বলা যেতে পারে রাইট এখন আমি তাকে চিনি ইংরেজি কি আই নো হিম আমি তাকে চিনি আর সে আমার পরিচিত কিভাবে এটাই কিন্তু আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় মানে এই জাতীয় যত বাক্য আছে যাতে সব বাক্যই আমরা তৈরি করতে পারি আমি দেখাবো কিভাবে একটা থেকে হাজার হাজার বাক্য আমরা তৈরি করব সে ইংরেজি কি সে ইংরেজি কি আমরা জানি পুরুষ হলে হি আর মহিলা হলে সি আচ্ছা পরিচিত আমরা জানি সাবজেক্টের পরে আবার কি দিতে হয় ডে ওয়ানে আমরা পড়েছি বার দিতে হয় নৌ পরিচিত ইংরেজি কি চিনি আর পরিচিত ইংরেজি কি নৌ আমার মি আমার ইংরেজি আপনি বলতে পারেন যে আমার ইংরেজি হচ্ছে কি মাই কিন্তু না দেখেন আই হ্যাভ এ কার্ড আই হ্যাভ আ কার্ড এটার মানে কি আমার একটি কার্ড আছে আই হ্যাভ আ কার্ড আমার একটি কার্ড আছে তাহলে এখানে আই এর অর্থ কি দাঁড় আছে বাংলা আমার তার মানে আই মানে যে সব সময় আমি হবে আর মি মানে যে আমাকে হবে এরকম বাবার কোনো দরকার নেই এক এক সময় এক একটা আর এক করতে হবে তো হি নো আমার নিকট পরিচিত এবার হি এর পরে আমরা এখানে দিব কি যে ইজ হি ইজ আর নো টু মি প্রশ্ন হচ্ছে কেন আমরা এরকম দিলাম এই যে একটা স্ট্রাকচার হি ইজ নোন টু মি সে আমার নিকট পরিচিত ওকে এখন এটা আমরা জানি দেখেন কেন এখানে হচ্ছে সে হয় আমার নিকট পরিচিত সে আমার পরিচিত এটার মানে হচ্ছে সে হয় আমার নিকট পরিচিত সে আমার পরিচিত মানে হচ্ছে সে হয় আমার নিকট পরিচিত একদম শুদ্ধভাবে বাংলায় বলে তো সে হয় এই যে হয় কথাটার পরিবর্তে আমরা কি লিখেছি ইজ আর আমার নিকট এটা হচ্ছে টুমি আমার নিকটের জন্য আমরা কি লিখেছি এই যে আমার নিকট সে হয় আমার নিকট পরিচিত যদিও আমরা সংক্ষেপে লিখেছি সে আমার পরিচিত এটাই বাক্যটা হচ্ছে কি সে হয় আমার নিকট পরিচিত তাহলে সে ইংরেজি হি হয় এন ইংরেজি হচ্ছে ইজ আর পরিচিত ইংরেজি হচ্ছে নৌন আমার হচ্ছে টুমি সে হচ্ছে আমার নিকট পরিচিত এখন এই বাক্যটাকে আপনি কিন্তু হাজারটা বাক্য তৈরি করতে পারেন এখন যদি আপনি বলেন যে হ্যাঁ তুমি আমার নিকট পরিচিত তুমি তাহলে কি হবে ইউ 
ইউ ইজ নন টু বি এরকম হবে না এটা হবে ইউ এর সাথে শুধু এই পার্থক্যটা হবে ইউ এর সাথে আর হবে ইউ আর নন টু বি এবার তুমি তার নিকট পরিচিত তুমি আমার পরিচিত না তুমি তার পরিচিত তাহলে কি হবে বলেন তো প্রবল ভাই তুমি ইংরেজি তুমি আর তো আছেই নন পরিচিত তার টু হিম ইউর না ইউ আর নাউন টু হিম তুমি তার নিকট পরিচিত তুমি আমার নিকট পরিচিত হলে ইউ আর নন টু মি আর তুমি তার নিকট পরিচিত ইউ আর নন টু হিম এবার তুমি বাদ দেন কারণ আমি তার পরিচিত তাহলে আমি এই দেন একটা দিয়ে কথাটা হচ্ছে আমি তার পরিচিত তাহলে আমি এই যে আই আই করে দেন আই এর কিছু আমি আই এম নন টু হিম আমি তার পরিচিত এবার আমরা বললাম বাপ্পি আমার পরিচিত বা বাপ্পি তার পরিচিত বাপ্পি তার পরিচিত তাহলে কি হবে বাপ্পি বাপ্পির সাথে এম হবে ইজ হবে নাকি আর হবে ইজ হবে বাপ্পি ইজ নট টু হিম তার না তাদের নিকট পরিচিত বাপ্পি তাদের পরিচিত তাহলে বাপ্পি ইজ নন টু হিমের পরিবর্তে কি হবে দ্যাম দ্যাম বাপ্পি ইজ নন টু দ্যাম তাহলে সে আমার পরিচিত বা আমি তাদের পরিচিত বা তুমি আমার পরিচিত এরকম যে কোনো বাক্য আমরা কিন্তু লিখতে পারবো তুমি আমার পরিচিত তাহলে কি হবে ইউ আর নন টু মি তুমি আমার পরিচিত এইভাবে আমরা আসে আমার পরিচিত আমি তার পরিচিত তুমি আমার পরিচিত এই বাক্যগুলো লিখব সেম একই পদ্ধতিতে আর একটা জিনিস আমরা দেখি সেটা কি হয় সেটা হচ্ছে আপনাকে এটা মুখস্থ রাখতে হবে যে হে ইজ নন টু মি এবার এই জাতীয় যত বাক্য আছে হে ইজ নন টু মি আই এম নন টু ইউ ইউ আর নন টু হিম তারপর হচ্ছে দে আর নন টু আস তারা আমাদের নিকট পরিচিত এরকম রুবেল ইজ নন টু বাপ্পি রুবেল বাপ্পির নিকট পরিচিত এরকম এবার দেখেন আমরা বললাম যে আমি সে হত্যা করেছিল সে হত্যা করেছিল এখন সে কাকে হত্যা করেছিল এটা বলা দরকার সে তাকে হত্যা করেছিল বা সে একটি কুকুরকে হত্যা করেছিল আমরা ধরেন এই আলোচনায় গেলাম না হ্যাঁ এখানে গ্রামারের একটা জটিল বিষয় আছে ট্রানজিটিভ অ্যান্ড ইনট্রানজিটিভ বার্ড তো আমরা এই জটিলতায় যাব না ধরেন আমরা এটাই ধরেন ঠিক যে সে হত্যা করেছিল জাস্ট আপনি এরকম বললেন তাহলে আপনি কি বললেন এটা ইংরেজি সে হত্যা করেছিল হি হত্যা করা ইংরেজি কি খেল আর যেহেতু অতীতে করেছিল তাই আপনি বলবেন হি খেলড সে হত্যা করেছিল এখানে সে কাউকে হত্যা করেছে বা কোনো একটা প্রাণীকে হত্যা করেছে তাই না আচ্ছা সে হত্যা করেছিল হত্যাকারীকে সে তার মানে বিচার হবে কার অফিস আদালত মানে আদালতে গিয়ে বিচার কার হবে তার এই সে হচ্ছে আমাদের নাকি সে মারা গেছে এই কিল্ড মানে কি সে হত্যা করেছিল এটার মানে তো খুব সহজে একদম ছোট বাচ্চাও জানে সে হত্যা করেছিল আচ্ছা এবার যদি বলা তাকে হত্যা করা করা হয়েছিল এবার কি বললাম তাকে হত্যা করা হয়েছিল এবার কি এই যে লোকটা সে কি বেঁচে আছে না মারা গেছে এখন তো তাকে হত্যা করা হয়েছে তাহলে সে মারা গেছে আর এখন এখানে কি আছে সে হত্যা করেছিল সে বেঁচে আছে না মারা গেছে সে বেঁচে আছে সে অন্য কাউকে মেরে দিয়েছে আর এখানে সে বেঁচে নাই অন্য কেউ তাকে মেরে দিয়েছে এখন এটার ইংরেজি কি তাহলে এটার ইংরেজি হচ্ছে সেম এটার মতো হি কিলড হি কিলড শুধু মধ্যে এখানে একটা ওয়াজ লিখবেন হি ওয়াজ কিলড হি ওয়াজ কিলড সে হত্যা করেছিল হি কিলড আর তাকে হত্যা করা হয়েছিল হি ওয়াজ কিলড ঠিক আছে সে হত্যা করেছিল হি কিলড তাকে হত্যা করেছিল হি ওয়াজ কিলড একই রকম ভাবে সে ডেকেছিল তাহলে আপনি লিখবেন হি কলড হি কলড যদি হি কলডের পর অন্য কিছু লিখতে হয় থাকবে সাধারণত হি কলড আর তাকে ডাকা হয়েছিল এটার ইংরেজি হচ্ছে এটার ইংরেজি হচ্ছে হি ওয়াজ কলড হি ওয়াজ কলড তাকে ডাকা হয়েছিল হি কলড সে ডাক ডেকেছিল সে কাউকে ডাক দিয়েছিল বা কোনো কিছু হি কলড সে হি কলড মি সে আমাকে কল করেছিল আর হি ওয়াজ কলড তাকে কলড করা হয়েছিল মানে অন্য কেউ একজন তাকে এই কাজটা করেছে আচ্ছা এখন ঘটনাটা কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই সেন্টেন্সগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করবো আসেন আমরা আরেকটু ভেতরে গিয়ে বিষয়গুলোকে বোঝার চেষ্টা করি এখানে দেখুন ভাই প্রিয় ভাই আমার আমি যেটা বলেছি আপনাদেরকে যে সে হত্যা করেছিল দেখুন এখানে কাজটা কিন্তু আমরা তো এটুক শিখেছি আমাদের ডে ওয়ানে যে কাজ যে করে তাকে বলে সাবজেক্ট আর যা করা হয় তা হচ্ছে বার্ফ 
এখন আমার দেখেন তো এই খুনের কাজটা সে হত্যা করেছিল এখানে এই হত্যা করার কাজটা এই যে খুন মার্ডারটা এই মার্ডারটা কে করেছে সে তো সে এটা কি সাবজেক্টের জায়গায় বসে আছে নাকি সাবজেক্টের জায়গায় বসে নাই সাবজেক্টের জায়গায় আছে ওকে ফাইন তাহলে আপনি সাবজেক্টের জায়গায় যদি সে বসে থাকে আপনি এখানে বার্ব ওয়ান না এটা হবে বার্ব টু এই যে বার্ব টু দিয়েছেন হি কিল সে হত্যা করে বর্তমানে তাহলে হি কিলস আর সে হত্যা করেছিল হি কিলড আচ্ছা আর তাকে হত্যা করা হয়েছিল এখন তাকে হত্যা করা হয়েছিল এই সাবজেক্টের জায়গায় যে আছে কাজটা কি সে করেছে এদিকে থাকান একটু আপনি আপনি একটু মনোযোগ দেন এদিকে আমি আপনাকে এই জন্যই তো এখানে মনোযোগী হতে বলেছি হি ওয়াজ কিলড এই বাক্যের মধ্যে এই লোকটা কি কাজটা করেছে হত্যা করার কিল করার কাজটা কে করেছে এটা করেছে হি ওয়াজ কিলড কে করেছে এই কাজটা এই কিলের কাজটা কে করেছে কিল করেছে কে হু কিলড এখানে এই যে হত্যা করার কাজটা তো আর এই লোক করে নাই হি ওয়াজ কিলড মানে তাকেই হত্যা করা হয়েছে তাহলে কি হত্যা করার কাজটা সে করেছে সে করে নাই এটাই তো আমার আলোচনার বিষয় যদি সে করত এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সে হত্যা করেছিল তাই হি কিলড আর সে হত্যা করে নাই অন্য কেউ হত্যা করার কাজটা করেছে এখানে ভার তো হত্যা করা কিলড এই কিলডের কাজটা এই কিলিংটা কে করেছে এখানে সে করেছে নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে কে করেছে হত্যাটা আপনি জানেন জানেন না তার মানে আপনি জানতেই পারছেন না যে আসলে কে করেছে কিন্তু কিন্তু এখানে তো বসে আছে সাবজেক্টের এই বাক্যের সাবজেক্ট কে হি ওয়াজ কিলড এই বাক্যের সাবজেক্ট কে সাবজেক্ট তো হি সাবজেক্টের জায়গায় তো সে বসা আছে কিন্তু সে কি আসলে কোনটা করেছে উল্টা তাকেই কোন করা হয়েছিল এই হচ্ছে বিষয়টা এই জন্য এখানে আপনি জাস্ট একটা ওয়াজ ইউজ করবেন তাহলে এই বুঝা গেল তাহলে যদি আমরা পাই নি কোন বাক্যের মধ্যে হি কলড আমরা বুঝব সে ডাক দিয়েছিল বা সে কল করেছিল আর হি ওয়াজ কলড এই দেখেন ওয়াজের কত পাওয়ার এই যে হি কি ইল্ড মানে সে নিজে হত্যা করে আর হি ওয়াজ কিলড মানে তাকে হত্যা করা হয় একটা সে খুনি থেকে তাকে এখন মৃত ব্যক্তি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে তাকে কোন কোন করা হয়েছে এই হচ্ছে বিষয় এই ওয়াজের কত পাওয়ার আচ্ছা এই রকম ভাবে যেমন আপনি বললেন যে ভাত খাওয়া হয় ভাত খাওয়া হয় ইংরেজি কি হবে রাইস ইজ ইটেন রাইস ইজ ইটেন ভাত খাওয়া হয় এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাত কি এই যে সাবজেক্টের জায়গায় কে বসা আছে রাইস এবার বলেন এই ভার্ব কোনটা ভার্ব হচ্ছে ইটেন এখন এই রাইস কি এই খাওয়ার কাজটা করতে পারে রাইস কি নিজেকে নিজে কখনো খায় হ্যাঁ খায় না এই কারণে আপনি বলবেন যে ভাত খাওয়া হয় এই যে বাংলায় আপনি বলেছেন ভাত খাওয়া হয় তো ভাত খাওয়া কি ভাত নিজেকে নিজে খায় না অন্য কেউ খায় এই ইংরেজিতে আমরা বলবো রাইস ইজ ইটেন রাইস ইজ ইটেন ভাত খাওয়া হয় আচ্ছা তারপরে ধরেন আপনি বললেন যে ফুটবল খেলা হয় ধরেন ছেলেরা ফুটবল খেলে বা আমরা ফুটবল খেলি বা তুমি ফুটবল খেলো এটা তো এক ধরনের কথা এগুলো তো আমরা ডে ওয়ানেই শিখেছি যেমন আমরা ফুটবল খেলি ইংরেজি কি বলেন তো দেখি পারেন কিনা পারবেন অবশ্যই এটা তো একদম সহজ আমরা যারা একদম বিগেনার্স তারাও কিন্তু এটা আমাদের ডে ওয়ানে দেখেছি আর যারা খুব ভালো ইংরেজি পারেন তাদের জন্য তো এগুলো হচ্ছে ডাল ভাত এগুলো কোনো ইংরেজিই না একদম সহজ নেই আমরা ফুটবল খেলি তো আমরা ইংরেজি কি আসেন আমরা আমরা আমাদের ডে ওয়ান অনুযায়ী ডে ওয়ানে আমরা জানি যে কাজটা করে তার ইংরেজি আগে লিখতে হয় কাজটা করে কে আমরা ফুটবল খেলি মানে কাজটা করে কে কাজ করে কে বা এখানে কাজ করতে আমরা ফুটবল খেলি আমরা কি কোনো কাজ ফুটবল করি কোনো কাজ খেলাটা হচ্ছে কাজ এই খেলার কাজটা করে কে আমরা তাহলে আমরা ইংরেজিটা আগে লিখতে হবে উই আমরা ইংরেজি কি ওই এরপরে লিখতে হয় কাজটা কাজ এখানে কোনটা আমরা ফুটবল না খেলি কোনটা কাজ কোনটা কোনো কিছু করা বোঝায় কোনটা দ্বারা ফুটবল দ্বারা নাকি খেলি দ্বারা এখন এই খেলিটাকে লিখতে হবে খেলার ইংরেজি কি প্লে খেলার ইংরেজি হচ্ছে প্লে প্লে মান হচ্ছে খেলা উই প্লে কি খেলি আমরা এই যে এটা হচ্ছে ফুটবল উই প্লে ফুটবল এবার ফুটবল আমাদের দ্বারা খেলা হয় বা ফুটবল খেলা হয় তাহলে কি হবে এই ফুটবল তার সামনে আসবে ফুটবল ফুটবলের পরে ইজ দিবেন ফুটবল ইজ এরপরে প্লে প্লে না প্লেট দিতে হয় কেন দিতে হয় প্লেট এখন হচ্ছে আসল কোয়েশ্চেন কেন প্লেট দিতে হবে আমরা আমাদের ডে আমরা আমাদের ডে এইটে দেখেছি ডে সিক্সে আমরা দেখেছি যে কিভাবে কোনো একটা বর্তমানে কোনো কাজ চলমান আছে বোঝায় যেমন আমি ফুটবল খেলছি এটা ইংরেজি কি বা আমরা ফুটবল খেলছি এটা ইংরেজি কি উই আর প্লেইং ফুটবল উই আর প্লেইং ফুটবল আমরা দেখেছি না আমাদের ডে 
7 we are playing football but i am playing football he is playing football they are playing football tar pore amra otite khelchilam tahole we were playing football shudhu ekta were hobe tar pore he was playing football i was playing football tar mane am is are was were ei shob gulur pore ei je am am is are was where ei shob gulur pore ki hoy shob shomoy ing jukto barbo eta kintu amader day lesson er alochonay amra bistarito bhabe alochona korechi acha to ajke abar dekhlam ei am is are er pore ki hocche ei verb three boshche ki boshche verb three tar mane amra ekta siddhante uponito hote pari je am is are er pore hoy ing verb boshe ar na hole verb three boshe ki boshe hoy ing verb othoba verb 3 boshe kokhon ing verb boshe ekdom important kotha seta hocche ei je kaaj ta kora ekhon ei den amra ekhane bollam je we are play football ekhane kaaj kunta play tai na to kaaj ta je korbe she ki subject er jaygay ache naki nai subject er jaygay ache amader dara ki khela dhula kora shombhob naki shombhob na shombhob tale amrai khelbo amrai gechi subject er jaygay tahole ei rokom poristhitite em is are er pore ing verb hoy ei rokom poristhitite ki hoy em is are er pore ing verb hoy আর এখানে আমরা বলছি ফুটবল খেলা হয় ফুটবল কি হয় ফুটবল ইজ প্লেড ফুটবল খেলা হয় এখন এই খেলার কাজটা কে করবে ফুটবল কিন্তু ফুটবল কি বাস্তবে কোনো খেলার কাজ করতে পারবে নিজেকে নিজে খেলতে পারবে না তাহলে এই রকম পরিস্থিতিতে এম ইজারের পরে ভার্ভ থ্রি হয় তার মানে আমরা যদি সংক্ষেপে বলি সাবজেক্টে যে বসা থাকবে সে যদি ভার্ভের কাজটা করতে পারে তাহলে এম ইজ আর এর পরে আইএনজি ভার্ভ এম ইজ আর এর পরে ভার্ভ হয় কি আইএনজি যুক্ত আর যদি সাবজেক্টে যে বসা আছে সে যদি ভার্ভের এই কাজটা আসলে তার দ্বারা করা সম্ভব নয় অন্য কেউ করে তখন আমরা এম ইজ আর এর পরে ভার্ভ থ্রি বসাই কি বসাই ভার্ভ থ্রি বসাই ওকে এই রকমভাবে কিন্তু আমরা লিখেছিলাম কি রাইস ইজ ইট হ্যান্ড যেমন দেখুন একদম সহজ ভাষায় আমরা লিখলাম যে আই ইট রাইস আমি ভাত খাই তাহলে আমার দ্বারা ভাত খাওয়া হয় कारण निजे खेते পারে না তাহলে ইটিংটা এখানে এখানে ভুল হয়ে যাবে তার মানে রাইস ইজ রাইস ইজ ইটেন এই তো আমরা বুঝে নিয়েছি রাইস ইজ ইটেন বা খাওয়া হয় ঠিক আছে ওকে এখন আমরা আরেকটা জিনিস আমরা খুব মজার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখে তারপরে আমরা অন্য আলোচনায় যাব সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে আমি জন্ম নিয়েছিলাম আই ওয়াজ বা আই না হি হি ওয়াজ বর্ন born in dhaka etar ortho ki he was born in dhaka she dhaka e jonmo niyechilo she dhaka e jonmo niyechilo he was died in in dhaka dekhon সে ডাকায় জন্ম নিয়েছিল এটা বললে সে ডাকায় জন্ম নিয়েছিল এ কথাটা যদি আমরা বলি তখন আমরা বলি হি ওয়াজ বন ইন ডাকা আবার সে ডাকায় মৃত্যুবরণ করেছিল এটা বললে বলা উচিত ছিল এই নিয়ম অনুযায়ী হি ওয়াজ ডাইড ইন ডাকা কিন্তু এই বাক্যটা ঠিক নয় এই বাক্যটা কেন ঠিক নয় এবং এর সঠিক ইংরেজিটা কি সেটাই আমরা এখন একটু দেখার চেষ্টা করব যে কেন এটা ঠিক নয় এবার আসুন বা অনেকে বলে থাকে যে মরার সময় জন্মের সময় ওয়াজ নিয়ে জন্মালাম কিন্তু মরার সময় আমার সাথে আর ওয়াজ থাকলো না কেন জন্মের সময় ওয়াজ থাকে আর মরার সময় কেন ওয়াজ থাকে না সেই আলোচনায় আমরা এখন করতে চলেছি ওকে তো দেখুন আই ওয়াজ বর্ন ইন ডাকা এটার কর্তার এইটার মানে হচ্ছে আমি ডাকায় জন্ম নিয়েছিলাম এখন আমি জন্ম নিয়েছিলাম আই ওয়াজ বর্ন আমরা একটু আগে দেখেছি যে হি ওয়াজ কিলড এটা দেখেছি কিনা হি ওয়াজ কিলড মানে কি সে হত্যা করে নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছিল কি এটার অর্থ কি হি ওয়াজ কিলড সে হত্যা করে তো হচ্ছে হি কিলড 
উল্টা পাল্টা কথা বলতে তো হবে না তার সে হত্যা করেছিল আর হিমাস কিল্ড মানে কি তাকে হত্যা করা হয়েছিল তাকে হত্যা করা হয়েছিল তাহলে হি ওয়াজ বর্ন মানে কি সে জন্ম দিয়েছে না তাকে জন্ম দেওয়া হয়েছিল তাকে জন্ম দেওয়া হয়েছিল এটাই হচ্ছে হি ওয়াজ বর্ন তাকে জন্ম দেওয়া হয়েছিল ইন ঢাকা কারণ ভাই আপনি যখন জন্ম নিয়েছেন বা আমি যখন জন্ম নিয়েছি আমরা নিজে থেকে জন্ম নেই নাই আমরা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করবো তো তুমি কোথায় জন্ম নিতে চাও তাহলে আমি তো ঢাকায় নাও জন্ম নিতে চাইতে আমি আমার দেশের বাড়ি সিলেটে জন্ম নিয়েছি আমি সিলেটে জন্ম নাও নিতে চাইতে পারতাম আমি হয়তো নিউ ইয়র্কে জন্ম নিতে চাইতে পারতাম বা আমি যে সালে জন্ম নিয়েছি আমি তো সেটা রাজি হতাম না ধরেন আপনি এখানে লিখবেন হি ওয়াজ বোর্ন ইন তাহলে এখন নাইনটিন সে জন্ম একজন লোক নিয়েছে তো সে তো হয়তো নাইনটিন জন্ম নাও নিতে চাইতে পারতো সে আরো পরে নিতে চাইতে পারতো বা আরো আগে জন্ম নিতে চাইতে পারতো তো কারো জন্মের ক্ষেত্রে কি নাই কারো কোনো তার নিজের কোনো ভূমিকা বা আসলে নিজের কোনো এক্তিয়ার নিজের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় হয় না তার মানে সে জন্ম নেয় না তাকে জন্ম দেয়া হয় তাহলে এটাও কিন্তু এরকম এই যে সে নিজে কাজটা করে নাই হি খিল্ড সে হত্যা করেছিল এরকম না হি ওয়াজ কিল্ড তাকে হত্যা করা হয়েছিল এই ওয়াজ দেখেই কিন্তু আপনি বুঝতে পেরেছেন যে এখানে সে হত্যা করে নাই তাকে হত্যা করা হয়েছিল একই রকমভাবে হি বর্ন মানে সে জন্ম দেয় নাই হি ওয়াজ বর্ন সে জন্ম নিয়েছিল মানে কি জন্ম নিয়েছিল এই যে সে হত্যা করে নাই তাকে হত্যা করা হয়েছিল সে জন্ম নিয়েছিল মানে তাকে কেউ জন্ম দিয়েছেন যেমন আমাদের পিতা মাতা আমাদেরকে জন্ম দিয়েছেন আচ্ছা এখন ধরেন লোকটা মারা গেছে তাহলে হবে হি ডাকাতে মারা গিয়েছে ইন ডাকা এখন মৃত্যুবরণ করার ইংরেজি কি মৃত্যু করার ইংরেজি কি ডাই ডি আই ই ডাই ডাই মানে মারা যাওয়া তো হি মারা গিয়েছিল অতীতে তার মানে হি ডাইড হি ডাইড ইন ডাকা তখন আপনি ওয়াজ ইউজ করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে জন্ম নেওয়ার সময় জন্ম নেওয়ার সময় আপনাকে কেউ জন্ম দিয়েছেন তো মৃত্যুবরণ করার সময় কিন্তু আপনাকে কেউ মারেন নাই যদি মারতো তাহলে তো আপনি তার উপরে মামলা করতেন করতেন কিনা দায়ী কথাটা বলা মানে কি আপনি নর্মালি মারা গিয়েছেন এ আপনার মৃত্যুর পেছনে কেউ দায়ী নয় হ্যাঁ একটা জিনিস হতে পারতো যদি আপনাকে কেউ হত্যা করে তখন কিন্তু আমরা ডাই বলি না আমরা বলি খিল্ড তখন আমরা বলতাম হি ওয়াজ কিল্ড তাকে হত্যা করা হয়েছিল বা হি ওয়াজ মার্ডার্ড মার্ডার্ড হি ওয়াজ মার্ডার্ড তাকে মার্ডার করা হয়েছিল হি ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড তাকে গুপ্ত হত্যা করা হয়েছিল মানে আপনি নিজে নিজে মরেন নাই আপনাকে কেউ গুপ্ত হত্যা করেছে বা আপনাকে মার্ডার করেছে কিল করেছে তাহলে কিন্তু আমরা ডাই কথাটা ইউজ করি না ডাই যদি লিখি এটা আমরা ধরে নেই আপনি নিজে থেকেই মারা গিয়েছে যেমন আমরা বললাম যে তিনি দেশের জন্য মারা গিয়েছিলেন তাহলে আমরা লিখবো যে হি ডাইড ফর হিজ কান্ট্রি হি ডাইড ফর হিজ কান্ট্রি আমরা কিন্তু লিখবো না হি ওয়াজ ডাইড তাহলে তো বোঝা গেল তাকে উনার ইচ্ছাও ছিল না উনি উনার অনিচ্ছায় উনাকে কেউ হত্যা করতা করেছে হত্যা খুন এগুলোর বেলায় তো আমরা মার্ডার অ্যাসাসিনেশন খিল্ড এই শব্দগুলো ইউজ করতে পারি আর ডাই কথাটা বললেই বুঝবেন এই জন্য আসলে অন্য কারো ভূমিকা নেই আপনারই ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয় তাই এই ওয়াজ শব্দটা ইউজ করা হয় না এখন ওনাকে বলতে পারেন যে কেন এটা এটা আমি একটু মজা করে বলি যে আসলে দেখুন ধর্ম মতে বলা হচ্ছে যে আপনার বড় হওয়ার পরে আপনি যা কিছু করেন সবই হচ্ছে আপনার হাতের কামাই তো ধরেন আপনি ধূমপান করেছেন আপনি অ্যালকোহল নিয়েছেন বা আপনি লাইফস্টাইল মেনটেন করেন নাই তাই আপনি হাড়ি ডাক্তার এটা করে মারা গিয়েছেন হাড়ি মারা গিয়েছেন তো এটা তো আপনাকে কেউ হত্যা করে নেয় আপনি নিজেই তো নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী এই জন্য আমরা বলবো হি ডাইড ইন ঢাকা অথবা হি ডাইড ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর সে দু মারা গিয়েছিল এখানে কেউ ডাই নয় মানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল বা তাকে মারা হয়েছিল এরকম কোনো কথা আমরা বলি না যদি বাংলায় আমরা বলেই থাকি আবার একটু খেয়াল করি যে তাকে মারা হয়েছিল তখন আমরা ডাই কথাটা বলবো না ইংরেজিতে বলার ক্ষেত্রে আমরা তখন বলবো হি ওয়াজ কিল্ড হি ওয়াজ মার্ডার্ড এরকম আর ডাই লিখলে আমরা তখন ওয়াজ ইউজ করব না হি ডাইড ইন ঢাকা আর হি ওয়াজ বর্ন ইন ঢাকা তখন এখন লিখবেন না কি হি বর্ন ইন ঢাকা না এখানে কিন্তু আবার ওয়াজ লাগবেই হি ওয়াজ বর্ন ইন ঢাকা সে ঢাকা জন্ম নিয়েছিল কারণ সে নিজে নিজে জন্ম নেয় নাই তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে আর মৃত্যুর সময় সে নিজে নিজে মৃত্যুবরণ করেছে বলেই ধরে নেওয়া হয় তাই এখানে আর ওয়াজ হবে না আর যদি তাকে মারাই হয় তাহলে তো বিকল্প ব্যবস্থা আছে হি ওয়াজ কিল্ড হি ওয়াজ মার্ডার তাকে হত্যা করা হয়েছিল তাকে মারা হয়েছিল এরকম এরকমভাবে আরও সহজ হয় যেমন তাকে আচ্ছা এই যে দেখেন তো সে অবগত করেছিল আমাদেরকে তাহলে অবগত করা ইংরেজি কি ইনফর্ম হি ইনফর্মড আস সে আমাদেরকে অবগত করেছিল আর এখন যদি আমরা বলি তাকে অবগত করা হয়েছিল তাহলে কি
তাকে অবগত করা হয়েছিল দেখেন কত সহজ হি ইনফর্মড সে অবগত করেছিল সে আমাদেরকে অবগত করেছে বা কাউকে না কাউকে অবগত করেছে আর তাকে অবগত করা হয়েছিল বিষয়টা তাহলে হবে হি ওয়াজ ইনফর্ম জাস্ট এখানে একটা ওয়াজ যুক্ত হবে হি ওয়াজ ইনফর্ম এরকমই হি ওয়াজ বর্ন তাকে জন্ম দেওয়া হয়েছিল এটা ইন ডাকা হতে পারে বা ইন কোনো একটা ইয়ার হতে পারে ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু এরকম দুই হাজার বাইশে আবার হি ডাইড ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর হি ডাইড তখন আর ওয়াজ হবে না কারণ সে নিজে নিজেই মরেছে সে ছোট বাচ্চা হলেও এখানে গ্রামেটিক্যালি ধরে নিতে হবে সে তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় এরকমভাবে আপনি দেখেন হি ইনফর্মড বা হি নোটিসড হি নোটিসড মানে কি এন ও টি আই সি ই ডি হি নোটিসড সে লক্ষ্য করেছিল বা নোটিস করেছিল নোটিসের দুই তিনটা অর্থ হতে পারে হি নোটিসড সে লক্ষ্য করেছিল খেয়াল করেছিল জিনিসটা বা সে আমাদেরকে নোটিস করেছিল নোটিস পাঠিয়েছিল তাহলে হি ওয়াজ নোটিসড তাকে নোটিস পাঠানো হয়েছিল এই রকম ভাবে আপনি অসংখ্য বাক্য তৈরি করতে পারবেন সো মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আজকে আমাদের ডে এইটে ইংরেজির টুকটাক কথা বলার জন্য যে বাক্যগুলো এরকম পেছানো বাক্য দরকার সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং এর ফরমেটগুলো নিয়ে আপনার সাথে আপনাদের সাথে আমরা আলোচনা করেছি গ্রামার নিয়ে যারা ইংরেজি জানেন গ্রামার দিয়ে যারা ইংরেজিকে চিন্তা করেন তারা বলে থাকবেন এবং এটা তারা তো এতক্ষণ বুঝতেই পেরেছেন যে এখানে আসলে ভয়েস চেঞ্জ হয়েছে ভয়েস চেঞ্জ আর বাংলা ব্যাকরণে এটাকে বলা হয় বাচ্চ পরিবর্তন ইংরেজিতে ভয়েস চেঞ্জ ভয়েস চেঞ্জ তিন প্রকার অ্যাক্টিভ ফেসিভ কোয়াসিভ ফেসিভ তিন ধরনের ভয়েস চেঞ্জ আছে তো আমরা ভয়েস চেঞ্জের কিন্তু এ টু জেড আলোচনা করি নাই কারণ আমাদের রেগুলার কনভারসেশনে স্পুকেনে এই যে একাডেমিক যে ভয়েস চেঞ্জ আছে একাডেমিক ভয়েস চেঞ্জের মতো এই যে এত আলোচনার দরকার হয় না আমাদের এই আলোচনাগুলো দিয়ে আমরা দিব্যি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ইংরেজি বলতে পারবো তারপরেও যদি আপনারা ভয়েস চেঞ্জ এর একাডেমিক ভয়েস চেঞ্জ মানে টোটাল যে ভয়েস চেঞ্জ যাবতীয় যত ভয়েস চেঞ্জ আছে সবগুলো নিয়ে আলোচনা শুনতে চান অবশ্যই আপনারা কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে আপনাদের প্রয়োজনীয়তার কথা জানাবেন সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব ভয়েস চেঞ্জের উপরে একটা স্বতন্ত্র কমপ্লিট একটা একটা আলাদা একটি লেসন তৈরি করার আপনাদের জন্য আমরা ডে নাইনের আলোচনা নিয়ে শীঘ্রই ফিরব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন লার্ন ইংলিশ স্পিক ইংলিশ